এবার আসি সেভিংস আর ইনভেস্টমেন্ট সেভিংস উড প্রিভেন্ট পভার্টি যে সেভ করছে না সে পরবর্তীকালে পভার্টিতে পড়তে পারে নো ডাউট যে সেভ করছে সে পড়বে না বাট ইট ইজ ইনভেস্টিং দ্যাট উড লিড ইউ রিচেস আমি রিচ লাইফ লিড করতে পারবো না কি কি না পারবো সেটা ডিপেন্ড করছে আমি ইনভেস্ট করি কি না দুটো আলাদা কিন্তু সেভিংস আর ইনভেস্টমেন্ট ধরুন আমার জল তেষ্টা পেয়েছে এবার আমার যখন জল তেষ্টা পাবে আমি তখন জল খাবো তাহলে আমাদেরকে ট্যাপ কল খুলতে হবে যখন তোলা হচ্ছে ওখানে পাচ্ছি তো ইনভেস্টমেন্ট লাইক দ্যাট আর ডিপোজিট হচ্ছে আমার দুদিন চার দিন জল আসবে না আমি কর্পোরেশন বলেছে তা আমি বালতি গামলা সবেতে ভর্তি করে রেখে দিয়েছি জল দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট যে আমার ওই দু চার দিনটা চাই সরি ওটা ডিপোজিট দু চার দিনটা আমার চলে যাবে দেখুন এটা সবাই এগ্রি করেন কি না কমন পার্সেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট ট্যাক্স সেভিংস দরকার লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিপিএফ পিএফ কমন বলছি পোস্ট অফিস ডিপোজিট ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট রেকারিং ডিপোজিট এই তো জেনারেল মানুষের প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলোকে একবার তাকিয়ে দেখুন সব কিন্তু জড়িত একটা জিনিসের সঙ্গে দ্যাট ইজ ইন্টারেস্ট এবার আমি একটা ছোট্ট জিনিস বলি ইন্টারেস্ট রেট আজ থেকে দশ বছর আগে যা ছিল আজকে বেড়ে গেল না কমে গেছে হ্যাঁ কমে গেছে না বেড়ে গেছে প্রত্যেকেই কমে গেছে আজ থেকে দশ বছর পর আরও কমবে না আরও বাড়বে আরও কমবে কেন প্রতিমবাবু আপনার কি মনে হয় আজ থেকে দশ বছর পর ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে সবাই বলছে কমবে হ্যাঁ পৃথিবীতে কোথাও বাড়েনি একদিন ইন্টারেস্ট রেট ছিল চোদ্দো পার্সেন্ট আজকে ইন্টারেস্ট কমতে কমতে এসেছে সাতের আশেপাশে এর জন্যে অমর্ত সেন হওয়ার দরকার নেই আমি বহুবার অনেককে বলেছি এর জন্য খুব সিম্পল জিনিস খুব সিম্পল কোনো অর্থনীতি বোঝার দরকার নেই ছোট্ট জিনিস বুঝুন একটা সাল মোর এই কদিন পর আসছে নাইনটিন ফর্টি সেভেন ফিফটিনথ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস ফাইন্যান্সের আমরা একটা ইয়ারকে মনে রাখতে পারি এইভাবে সেটা নাইনটিন নাইনটি টু মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমারা তখন তার আগে পর্যন্ত বিফোর নাইনটিন নাইনটি টু ইন্ডিয়ান ইকোনমি হতো কিভাবে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলড ইকোনমি গভর্নমেন্ট রাস্তা তৈরি করবে গভর্নমেন্ট স্কুল তৈরি করবে গভর্নমেন্ট কলেজ তৈরি করবে গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবে গভর্নমেন্ট সব কিছু তৈরি করবে যা কিছু গভর্নমেন্টের আমি হসপিটালে গেলে চিকিৎসা পাবো বিনা পয়সায় পড়বো বিনা পয়সায় রাস্তা দিয়ে যাবো কে পয়সা নেবে তাই তো চাকরি করলে গভর্নমেন্টেই চাকরি করব এবার গভর্নমেন্ট যে এত কিছু করতে হতো তাহলে গভর্নমেন্টের তার জন্য মানির দরকার তা গভর্নমেন্ট মানি নিত কোথা থেকে এই তিনটে অর্গানাইজেশন থেকে ইন্স্যুরেন্স ব্যাংক পোস্ট অফিস তাদের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট মানি বড়ো করত তারা আবার সেগুলো বড়ো করত পাবলিকের কাছ থেকে ওই ব্যাংক পোস্ট অফিস আর ইন্স্যুরেন্স এবার গভর্নমেন্ট ওই টাকাটা ওদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট বলতো আমি তোমাকে এত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট গ্যারান্টি দেবোই একটা পার্সেন্টেজ যা হোক বিভিন্ন টাইমে তো এবার গভর্নমেন্ট গ্যারান্টি মানে তো সাবরেন গ্যারান্টি কোনো এ গভর্নমেন্ট ফেল করে গেল অন্য গভর্নমেন্টে এসছে টাকা পাবো না গভর্নমেন্টের কাছে তো টাকা চাপানোর যন্ত্র আছে ও তো দিয়ে দেবেই তো এবার ওই যে ব্যাংক পোস্ট অফিস এল আইসি ওরা ওদের গভর্নমেন্টের কাছে গ্যারান্টি পেল যখন ওরা এবার যাদের কাছে বড় করছে তাকে দিল গ্যারান্টি যে তোমাকে আমি এই পার্সেন্ট অফ ইন্টারেস্ট গ্যারান্টেড দেবো এবার মানুষের মনে ফ্রেম হলো এইভাবে গ্যারান্টেড রাম চলে গেছে রাজত্ব চলে গেছে কিন্তু আজও গ্যারান্টেড এবারে কি হলো গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল ইকোনমি থেকে যখন আস্তে আস্তে ফ্রি ইকোনমি তেলো নাইনটিন নাইনটি টু এর পর প্রথম চালু হলো কিন্তু রাতারাতে ফ্রি ইকোনমি হয়নি হয়েছিল পিপিপি মডেল পাবলিক প্রাইভেট পার্টিসিপেশন মডেল কিন্তু ওটা খায়নি কোনো প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার ওটাকে খায়নি তো তখন দু সাল থেকে শুরু হলো ফুললি প্রাইভেট এখন আপনি রাস্তা দিয়ে গেলে আপনাকে টোল ট্যাক্স দিতে হবে স্কুলে পড়তে গেলে পয়সা দিতে হবে হসপিটালে গেলে চিকিৎসা করতে হবে চাকরি করতে গেলে প্রাইভেটে যেতে হবে ঠিক কি না আরও কত আছে তার মানে গভর্নমেন্ট নাও রেগুলেটার গভর্নমেন্ট আর মেকার নয় তাহলে গভর্নমেন্ট আর মেকার নয় যখন মেক যখন করছে না তখন তার টাকাও লাগছে না 
তাহলে ওই যে সোর্সগুলো থেকে স্যার টাকা নিত সে আর নিচ্ছে না তাহলে একটা দোকান থেকে কাস্টমাররা যায় নেয় সেই জন্য দোকানটা চলে যখন যাবে না তখন কি হবে দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এ দোকান বন্ধ হওয়ার নয় ব্যাংক পোস্ট অফিস এলআইসি পাবলিক তো যাবে এই টাকা রাখতে বা সে টাকা নিয়ে কি করবে সে এবার মার্কেটে টাকাটাকে খাটা ধারণ করলো মার্কেটে ডেট মার্কেট আছে ইকুইটিতে বিরাট ইন্ডিয়াতে সে মার্কেটে তার মার্কেটের রেট যা সে তাই পাবে সেই রেট আবার তাকে দেবে তাহলে ইন্টারেস্ট রেট ডিক্রিজ হচ্ছে বোঝা গেল দ্বিতীয় কারণ আর একটা গ্রোথ ইন্ডিয়া আজ থেকে পনেরো বছর আগে যা ছিল আজকে কি সেরমই আছে না তার থেকে অনেক গ্রো করেছে অনেক ইনকাম অপরচুনিটি বেড়েছে অনেক এগুলো বেড়েছে না কমেছে পলিটিক্যালি নয় হ্যাঁ বেড়েছে কেন প্রবলেম হয় ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়া নিয়ে খুব নেগেটিভ আমি নিজেকেও বলছি আমি ধরুন একটা দার্জিলিং বা কোনো জায়গায় একটা খুব ভালো জায়গা দেখে এলাম এসে যখন কাউকে গল্প বলছে আরে অসাধারণ একটা গ্রামে কি স্বর্গের মতন মনেই হচ্ছে না যে ইন্ডিয়াতে আছে আর এটা তো আমাদের একটা কলকুয়েল হয়ে গেছে আমরা এইভাবে আমাদের দেশকে কিন্তু করি এই দেখে এই সে এতে দেখি আজকে সারা পৃথিবীর লোক ইন্ডিয়া ইনভেস্ট করার জন্য ছুটে আসছে কারণ এত কোটি জনসংখ্যা মিডিল ক্লাসের এত ইনকাম তো আজকে একটা বিস্কুট কোম্পানি বলছে যে কোনো ওয়ার্ল্ডের কোম্পানি নেই যে ইন্ডিয়াতে যদি সব লোক একটা করে বিস্কুট খেতে শুরু করে দেয় একটা কোম্পানি নেই যে প্রোডাকশন দিতে পারবে ফোর পারসেন্ট ইন্ডিয়ানদের ঘরে এসি গেছে সব বাকি হয়ার এজ আপনি বহু লোক বলে আরে আমেরিকা ইউরোপ বাবা দেখবার মতো দেশ আমার টাকা গ্রো করার জন্য ওরা কিন্তু এখানে টাকাটা রাখছে ঠিক ওটা দেখবার মতো দেশ ওরা তো সব হয়ে গেছে ফ্লাইওভার বাকি নেই কারুর ঘরে এসি ঢোকা বাকি নেই মাইক্রোওয়েভ ঢোকা বাকি নেই সব হয়ে গেছে গ্রো করবে কোথ থেকে শুধু টেকনোলজিক্যাল ডে ডেভেলপমেন্ট করে এই প্রোডাক্টটার বদলে ওইটা ওইটার বদলে ওইটা ইলে পেট্রোল গাড়ির বদলে ইলেকট্রিক মানে ওই চেঞ্জ করে করে আর নালে কোনো নেই এখানে সব বাকি সব বাকি এবং অনেকে আবার ভুল করে আমি এটা দেখেছি যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে চায়নার কম্প্যারিজন করে ভুল ইন্ডিয়ান সাইকোলজি ইন্ডিয়ান এটা টোটাল আলাদা আমরা একটা ঘরে লোক ধরছে না তারপর দুটো ঘর করি দুটো ঘরে চলে যাচ্ছি যখন ঠিক আছে তাতেও হচ্ছে না তবে ছাদের চিলে কোটা একটা ঘর করি ইন্ডিয়ানদের আমরা আমাদের একটা রাস্তায় প্রতিদিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তারপর ওটা ছ লেন হবে পাঁচ দশ বছর পর দু চারটে লোক পড়ে মরে গেল তারপর ফ্লাইওভার হবে এটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার কিচ্ছু করার নেই সেই জন্য আমাদের গ্রোথ রেট স্যাচুরেশনে যেতে অনেক টাইম লাগবে কারণ আমাদের এই কালচারের জন্যে হিউজ গ্রোথ আগামী দশ বছরে ইন্ডিয়া আরও গ্রো করবে না আরও ডিক্রিজ করবে তাহলে গ্রোথ যদি বেশি হয় ইন্টারেস্ট রেট কম হবে কারণ দুটো ইনভার্স রিলেশনশিপ ইন্টারেস্ট যদি বেশি হয় সিম্পল এক্সাম্পল আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন সেই কোম্পানিটাকে তৈরি করেছে যে মালিকরা সেই মালিক সে পয়সা তার পকেটের পয়সা দিয়ে তৈরি করেছে আজকাল অনেকে জানেন না কোম্পানির মাইনও হয় ব্যাংক লোনে তো এবার সে তার লোন নিয়ে করেছে ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে লোন নিয়েছে তা লোনের ইন্টারেস্ট বারো পার্সেন্ট তাহলে সেইটা নিয়ে যে প্রোডাকশান কস্টটা হবে তার তার কস্টটা অনেক বেড়ি বেশি হবে আর একটা দেশে লোনের ইন্টারেস্ট চার পার্সেন্ট তার প্রোডাকশান কস্ট কম হবে তাহলে ওই যার কম সে এক্সপোর্ট করে দেবে এই যে দেশে বেশি সেখানে গ্রো করবে কে ও খরচা করবে কে যার বেশি দাম সেই সে দেশ হচ্ছে তাই তার জন্য আমাদের ইন্টারেস্ট রেট ডিক্রিজ করবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে যে দু সালের মধ্যে নাকি ইন্ডিয়া থার্ড রিচেস্ট অনেকেই পেপারেও পড়েছেন ইকোনমি হবে থার্ড হবে কি ফোর্থ হবে কি কেউ হবে না হবে আমরা জানি না আমার মধ্যে কথা হচ্ছে যদি থার্ড হয়েও ফেলে সে তাহলে আজকে থার্ড কি আছে জার্মানি তার ইন্টারেস্ট রেট কত ওয়ান পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস তাহলে এবার আমরা কোথায় যাব যেটা নিয়ে বলছিলাম ইন্টারেস্ট রিলেটেড প্রোডাক্ট থেকে খুব সাবধান না হলে ট্র্যাফে জড়াবেন ফর ট্যাক্স সেভিংস পারপাস এইটি সিতে যে আমাদের দেড় লাখ টাকার ট্যাক্স সেভিংস লাগে তার জন্য জেনারেলি মানুষ ইউজ করে কি পিপিএফ এলআইসি এইগুলো মিউচুয়াল ফান্ডের একটা ফান্ড আছে যেটাকে বলা হয় ইএলএসএস ফান্ড ইকুইটি লিঙ্ক সেভিং স্কিম এইখানে টাকা রাখলে দেড় লাখ টাকার ছাড় পাওয়া যায় 
একটু মিউচুয়াল ফান্ড বাবা শেয়ার মার্কেট তো সেটা নিয়ে একটু ছোট্ট করে বলে দিই ধরুন পিপিএফে ইন্টারেস্ট রেট ছিল কত বারো পার্সেন্ট এইটটি সিক্স টু টু হাজার বারো পার্সেন্ট কমতে কমতে এইট পয়েন্ট ওয়ান নয় ওটা সেভেন পয়েন্ট এইট আর আমার জায়গা নেই সেভেন পয়েন্ট এইট এসে দেমেছে তাহলে সেখানে আপনি পনেরো বছরের জন্য টাকা রাখছেন যে বোঝা গেল ইএলএসএ স্কিম টোটাল মিউচুয়াল ফান্ডের আমি টোটাল মিউচুয়াল ফান্ডকে স্টাডি করে বলছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে ইএলএসএ স্কিম এগারোটা স্কিম ওই পনেরো বছরের ট্রেনিয়রে পিপিএফ যেমন রাখছি এগারোটা স্কিম টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে আঠারো পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে একুশটা স্কিম পনেরো পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে একত্রিশটা স্কিম বারো পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে উনচল্লিশটা স্কিম বারো পার্সেন্ট প্লাস মানে বারো পার্সেন্ট রিটার্ন পেলে ছ বছরের টাকাটা বল হিউজ হাইয়েস্ট রিটার্ন যে দিয়েছে চব্বিশ সাড়ে চব্বিশ লোয়েস্ট যে দিয়েছে নাইন পয়েন্ট ফোর এইট পনেরো বছরে দু তিন বছরে নয় কিন্তু অ্যাভারেজ রিটার্ন সতেরো পার্সেন্ট সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট এটা পিপিএফে এক লাখ টাকা করে রাখলে কি হবে সেইটা পিপিএফে কেউ এক লাখ টাকা করে পনেরো বছরে সে রেখেছে পনেরো লাখ টাকা তার ভ্যালু হবে ওই যে ইন্টারেস্ট রেট দেখালাম অনুযায়ী তিরিশ লাখ তিরাশি হাজার টাকা যদি ইএলএসএসে রাখে ওই এক লাখ টাকা করি পনেরো লাখ টাকা দিয়েছে তার ভ্যালু হচ্ছে এই টাকা এক কোটি সতেরো লাখ টাকা তিরিশ লাখ আর এক কোটি সতেরো লাখের কোনো কম্পারিজনই হয় না এটার ফাঁক প্রোডাক্ট দেখুন প্রচুর ফাইন্যান্সের প্রোডাক্ট আছে প্রচুর এখানে গাদা আছে আমি এখানে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এগুলো অনেকে জানেন কিছু কিছু গোল্ড রিয়েল এস্টেট আমি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে একটু বলে দেবো সেটা মিউচুয়াল ফান্ড তো অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট কনসেপ্টটা বুঝুন ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার্স এজ গ্র্যান্ড দাদুর আমলে মানুষ উনুনে কি হাসছেন বৌদি তাই তো জল দিয়ে রান্না করতো যেতে হলে কোথাও ঘোড়ায় চাপা গাড়িতে যেত তাই তো ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে ইউজ করতো সেই টাইমেও ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স পোস্ট অফিস বাবার আমলে ফাদার সেজে এটা পাল্টে হয়ে গেল গ্যাস ওভেন এটা পাল্টে হয়ে গেল ট্রেন এ যা ছিল তাই রইল এ যা ছিল তাই রইল এ যা ছিল তাই রইল সংসেজ ছেলের আমলে এ পাল্টে হয়ে গেল একদম মাইক্রো ওভেন গ্যাস থেকে এ পাল্টে হয়ে গেল এইটা যা ছিল তাই যা ছিল তাই যা ছিল তাই দিয়ে বলছে সরকারটা বাজে কপালটা বাজে আজকে যদি কেউ দেখুন আমি কেন এই কথাটা বললাম ধরুন বারাসর থেকে এই দাদুর আমলে কেউ এই ঘোড়ায় চেপে আসতো আজ সে বার করেছে ঘোড়াটা দিয়ে আসছে কি হলো ওকে দেখবে তো তাকে পাঁচটার মধ্যে আসতে পারে তো এইটা হচ্ছে সমস্যা এই জায়গাটা হচ্ছে টু মাচ ফোকাস অন প্রোডাক্ট ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস মিউচুয়াল ফান্ডে কমন পার্সনের বিলিপ কি মিউচুয়াল ফান্ড ইজ ইকাল টু শেয়ার মার্কেট শেয়ার মার্কেটের কোনো ভরসা নেই মিউচুয়াল ফান্ডেরও কোনো ভরসা নেই এই তো ব্যাপারটা এখানে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি মিউচুয়াল ফান্ড ইজ এ জেনারিক ওয়ার্ড একটা স্কুলে একটা ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে স্কুল ভয়ঙ্কর জায়গা ওখানে ছেলে পিলে পাঠালে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায় কেউ বলি না কিন্তু আমরা স্কুল একটা জেনারিক স্কুল মানে বাচ্চাদের স্কুল হতে পারে বড়দের স্কুল হতে পারে মেয়েদের স্কুল হতে পারে প্রাইমারি স্কুল হতে পারে মিউচুয়াল ফান্ড একটা জেনারিক ওয়ার্ড মিউচুয়াল ফান্ডে হাজার হাজার ফান্ড আছে তার মধ্যে অনেক ফান্ড আছে যেগুলো একটু আগে আমি ডেট ফান্ড বলছিলাম এক পয়সা শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত নয় এক নয়া পয়সা নয় অনেক ফান্ড আছে যেগুলোর কিছুটা শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত বাকিটা নয় ডেটের সঙ্গে যুক্ত অনেক ফান্ড আছে যেগুলো খুললাম খুললাম শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত তো আমি কোন কোথায় যাব তার উপরে তো নির্ভর করছে কিন্তু আমি বলে দিলাম কিছু না বুঝে মিউচুয়াল ফান্ড মানে ও শেয়ার মার্কেট আমি বুঝি না বোঝা গেল জিনিসটা মিউচুয়াল ফান্ডে ডেট ফান্ড রয়েছে হাইব্রিড ফান্ড মানে এক্ষুনি বললাম কিছুটা শেয়ার মার্কেট কিছুটা ডেট ফান্ড হাইব্রিড মিশিয়ে 
हार्ट फुल इक्विटी फंड आ म्यूचुअल फंड इज सबजेक्ट टू मार्केट रिस्क बहुजन आई कथाटा ना भयंकर कथा देख भलोक बुझ सबजेक्ट टू मार्केट रिस्क मार्केटा कि आगे ये बोझा दरकार मार्केटा कि मार्केट की जेखने डिमांड सप्लाई आ जिन केंा बेचा है से मार्केट प्रश्न हे एक बार भावन को मार्केट नी सकाल बजारे जाछर बजार मार्केट माचर बजार सामने लेखा आ मार्केट उठा नामा होते माचर दाम उठा नामा होते आलू वाला लिखे रेखे दिए आज जे दामे आलू निच्चन कल ना पे कमे जो पे बेड़े जो पे नहींस्ट मार्केट बैंक इंटरेस्ट मार्क इंटरेस्ट मार्केट इंटरेस्ट चौदह थे सत एस को बैंके लेखा छो इंटरेस्ट कम को जगह तो अवार करा हो को जगह अवर करा स्कूल बाच्चा के टीशन पढ़ाची वोट तो एक मार्केट आज एक रकम रेट कल एक रकम रेट जो हमें जो जब कर दैट इज अल्सो मार्केट सब जेखान चाहिदा जोान आटाई मार्केट लोके मार्केट मैं एकटाई धरे नहीं है शेयर मार्केट एब देख जैगे म्यूचुअल क्यों बोलना जेखने मार्केटे एक रिस्क आ सब जगह आ ये एकम्र ट्रांसपारेंट कारण गवर्नमेंट अफ इंडिया सेबी के बोले दिए तुम्हें बोलते हैं जेटा मार्केट रिस्क आ मार्केट रिस्क मैं मार्केटे डिमांड सप्लाई वाइज वोटा नामा हो सब जैगे हे क्यों देखो प्रत्येक जैगे एवरी जैगे ये धरे निल कि शेयर मार्केट मार्केट तेल शेयर मार्केट सब तो मार्केट देखो ये देखते पा एट देखारों कि नहीं जेमन धरू खबर कागजे थके आज सोनार दर एत रूपर दर एत तमें वो इंडेक्स एक सूचक बोझा जाए जो सोना थाले एरम दाम जा मैं अपनी पड़ार दोकने गले दाम सोना पाता क्यों नए तो वो एक आईडिया दिल तो शेयर मार्केट के सूचक हिसेबे से बला है सेंसेक्स निफ्टी बला है तो सेंसेक्स शुरू हो नाइनटीन सेवेंटी नाइने तो हमें एखे एट्टी वन नहीं तक शुरू हो खाए कलमे क्यों वो रेकर्डेड छो ना एनी एट्टी वन मार्केट स्टार्ट होन एत बचर डेटा कूड़ी बचर डेटा कत रिस्क इक्ुईटी मार्केट से देख जदि क्यों एक बचर टेनियोरे इक्ुईटी मार्केटे इनभेस्ट कर एक बचर टेनियोरे रिस्क आ कत रिस्क रिस्क आलो तो हमें वो तो जेनारेलाइज हो गल तरह नेगेटिव रिटार्न पवार प्रबिलिटी हे टोटी नाइन पार्सेंट मत टोटी एट पॉइंट फाइव सेवेन पार्सेंट कैपिटल लस हार प्रबिलिटी आज एक बचर जो इनभेस्ट करी परिष्कार सीम्पल जो एटा तीन बचर मेयदे इनभेस्ट करी रिस्क हमारे साढ़े बारो पार्सेंट जो पाँच बचर मेयदे करी इनमेंट पाँच बचर टाइम हर जेने दस पार्सेंट रिस्क आर जो पाँच बचर प्लस दस बचर मेयदे करी जिरो पार्सेंट रिस्क टेन इयार्स प्लस तमें रिस्क आख रिस्क आ शर्ट टाइम रिस्क आ लंग टाइम नहीं शर्ट टाइम जाब ना वे तो बीटे गल कथा वही रास्ता दिए गले शर्टे पहुँचे क्योंकि वोने बदमाइश लोक आदि के जब ना झमेला मिटे गल तेल एब देख एक जगह कनक्लूशन कर माथाय रखबें से एकटू आगे हमें अनेक बुझिए शर्ट टाइम इनफ्लेशन रिस्क और मार्केट रिस्क शर्ट टाइम मार्केट रिस्क हाई मत देखें एक बचरे टोटी नाइन पार्सेंट तीन बचरे एत तई तो इनफ्लेशन रिस्क शर्ट टाइम कम लंग टाइम हाँ एक आगे देखल एक बचरे पाँच बचर चौदह हज़ार टा मत तेल वो दस बचर हो गए आठाश हज़ार लंग टाइम खूब हाई शर्ट टाइम इनफ्लेशन रिस्क कम लंग टाइम खूब बसि मार्केट रिस्क शर्ट टाइम हाई क्यों लंग टाइम लेस एबारे कि करब से डिसिशन हमारे तो क्या हे आज के जिनटा के जानिए देव इन म्यूचुअल फंड आनी एककालीन टाक दीते आर मसे मसे दीते जेटा लोके जाने एस आई पी 
বহু লোককে আমি দেখেছি সে বলে আমি এসআইপি করব আমি মিউচুয়াল ফান্ড করব না আজকেও বলেছে একজন তো এটা কি হয় তার মানে কি আমি অবাক হই না কারণ এই ভদ্রলোক মিউচুয়াল ফান্ডটাও বোঝেন না এসআইপিটাও বোঝেন না এসআইপি মানে কিচ্ছু নয় রেকারিং অ্যাকাউন্ট আমার মাসে মাসে টাকা ইনকাম হয় মাসে মাসে টাকা যাবে আর কিছু না সেইভাবেও আমি টাকা দিতে পারি আবার এককালীনও দিতে পারি এসআইপি কথাটার পুরো মানে হচ্ছে সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান দেখুন এই কথাটাতেই বলা আছে আপনি কি করবেন সিস্টেমেটিক মানে আপনাকে সিস্টেমেটিক হতে হবে আজ দিলাম কাল দেব না পরশু একরকম করব আমি সিস্টেমে যাব প্রত্যেক মাসে দিচ্ছি প্রত্যেক মাসে দিয়ে যাব ইনভেস্ট করব নট সেভিংস নট ডিপোজিট প্ল্যান আমি কি পারপাসে করব তার একটা আমার প্ল্যান থাকবে না আমি অনেক টাকা চাই আমি ওয়েলথ ক্রিয়েট করতে চাই ভেগ টার্ম তার কোনো প্রোডাক্ট নেই তো এবার এই যে মান্থলি রেকারিং করে যে এসআইপি সিস্টেমে দেওয়ার তার বেনিফিট কি সুবিধেটা কি এটা ভালো করে বুঝুন তাহলে অনেক কাজ হবে অ্যাকচুয়ালি মানুষ বেশিরভাগ মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডে ঢুকে পড়ে এসআইপিও করে ফেলে কিন্তু আমি ওইটা থেকে কি দেখব কি করব না জানার জন্য ভুল জিনিসে চোখ পড়ে কি হচ্ছে দেখুন কিছু দোষ নেই আমি ব্যাংকে পাস বই আপ টু ডেট করলাম ব্যাংক পাস বই আপ টু ডেট করে আমি কি দেবো ও এত টাকা দিয়েছি আজকে আমার ভ্যালু এত এটাই তো দেখি তো এবার আমি বাসে উঠছি হ্যাঁ রোকে 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 উঠে বললাম এইবার আমি ওই কনসেপ্টটাকে প্লেনে উঠতে যাচ্ছি হবে ওখানে গিয়ে রক্ষে 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 করলে তো এইটা হয় প্লেন এই জিনিসটা মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে হয় ধরুন কোনো একজন ব্যক্তি এটা থেকে কেউ ঘাবড়াবেন না কিন্তু যে বুঝতে পারবো না আমি প্রতিটি লাইন বুঝিয়ে দেবো তখন বলবো এটা এই ছিল তো কি যে আপনি প্রত্যেক মাসে একটা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছেন যে আমি দশ হাজার টাকা করে আমার ব্যাংক থেকে ইনভেস্ট হবে কত করে দশ হাজার টাকা করে ইনস্ট্রাকশান দিয়েছেন যেমন ব্যাংকে রেকারিং করলে করেন পোস্ট অফিসে রেকারিং করলে করেন সেরকম এই পর্যন্ত বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই এবারে এই ইনস্ট্রাকশানটা দিয়েছেন কোন ডেটে কাটবে বলে দিয়েছেন সেই ডেটেই যাবে অন্য ডেটে যাবে না পরিষ্কার সংখ্যা দেখাতে আমার খুব ভয় লাগে কারণ অনেকে ভাববেন এই আমি বুঝবো না সঙ্গে সঙ্গে আর ওটা একবার মনে গেলে আর বুঝবেন না তো এবারে দশ হাজার টাকা আপনি দিচ্ছেন ফার্স্ট মান্থে আপনার ব্যাংক থেকে চলে গেল দশ হাজার টাকা এবার যে কোথাও তো একটা গেল কোন একটা তো ফান্ডে গেল এবার সেই ফান্ডটার একটা দাম আছে প্রাইস আছে তো সেই প্রাইসটা ধরুন দশ টাকা ধরুন কথার কথা বলছি আপনি বাজারে গেলেন কোনো একটা জিনিস কিনবেন জিনিসটার তো একটা দাম আছে তো এই ফান্ডটার দাম দশ টাকা ধরুন তাহলে আপনি কটা জিনিস পেলেন দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন দশ টাকা করে দাম হাজারটা জিনিস পেলাম মানে কীরকম জানেন তো আমি মহিলাদের বোঝার সুবিধার জন্য বলছি আপনি আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না জমাচ্ছেন আপনি ঠিক করেছেন প্রত্যেক মাসে আমি দশ হাজার টাকা করে গয়না কিনে কিনে রাখবো তাহলে গয়নার তো দাম আছে একটা তাহলে যে দাম সেই দাম অনুযায়ী যতটা গয়না আপনি রাখছেন তাই তো তো আপনি হাজারটা ইউনিট পেলেন তাহলে আপনার এর আগে কত ইউনিট ছিল কিছুই ছিল না জিরো আপনি তো করেননি তাহলে হাজার ইউনিট হলো ভ্যালু কত হলো হাজার ইউনিট দশ টাকা করে দশ হাজার টাকা ভ্যালু দিয়েছিলেন কত সবই তো এক মাস দিয়েছেন দশ হাজার টাকা বা প্রথম লাইন বুঝতে কারোর অসুবিধা নেই সেকেন্ড লাইন আপনার তো ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকা ঠিক যে ডেট বলেছেন ওই ডেটে ইসিএসের মাধ্যমে এখানে চলে এলো এইবার সেদিন মার্কেট ওই প্রাইস ফান্ডটার দাম সাড়ে ন টাকা হয়ে গেছে সোনার দাম ভরি কমে গেছে দাম কমে গেছে সোনার ভরি তাহলে আপনার সোনার দামের ভরি যদি কমে যায় তাহলে আপনি বেশি সোনা আনবেন দশ হাজার টাকা দিয়ে না কম আনবেন বেশি আসবে বাড়িতে আনন্দ করে ঢুকবেন এইখানে লোকে দুঃখ করে সত্যি বলছে এখানে লোকে দুঃখ করে এবারে আপনার ইউনিট হয়ে গেল কত আগে হাজার ইউনিট পেয়েছিলেন দশ টাকা দামে এখন আপনি বেশি পেলেন যেমন গয়নাও বেশি পাবেন সোনা তাহলে এবার আপনার ছিল হাজার ইউনিট আরও এইটা এলো দিয়ে এত জমলো তাই তো তাহলে ভ্যালু হলো কত এইটা গণিতক এইটা তাহলে ভ্যালু হলো উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা কেন লোকে দুঃখ পায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে পাঁচশো টাকা কোথায় গেল বুঝতে পারা গেল ব্যাপারটা কি এবারে আপনার তো কিছু করার নেই ট্র্যাপড হয়ে গেছেন পাঁচশো টাকা জীবনে কোথাও হারেনি পাঁচশো টাকা কম নিয়ে বেরোবো এবার তো ব্যাংকের দেয়া দেওয়া আছে কিন্তু আপনি যে কোনো সময় বন্ধ করে দিতে পারেন যে কোনো সময় তুলে নিতে পারেন যে কোনো দিন বন্ধ করতে পারেন যা খুব কম জায়গা করতে পারবেন 
এবার থার্ড মান্থে দশ হাজার টাকা আবার ঢুকে গেল এটা কিন্তু এক্সাম্পল বলছি এরকম কমে না এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর জন্য বলছি সাড়ে ন টাকা হয়ে গেল দাম তাহলে আরও গয়না আসছে সোনা আরও আসছে বেশি আনন্দ পাচ্ছেন এখানে দুঃখ পাবেন কারণ গয়না বেশি এলো আগে যা ছিল তার থেকে তাহলে টোটাল যা গয়না জমলো সেটাও ভালোই জমলো ভ্যালুটা কমে গেল দিয়েছিলেন তিরিশ হাজার আঠাশ হাজার টাকা তো এখন ক্রমাগত দাম কমছে তাই তো বোঝা গেছে তো এবারে বিরাট কিছু হয়নি কমতে কমতে ছ টাকা পঁয়তাল্লিশ হয়েছিল এবার টুক করে একটু বেড়েছে সাত টাকা হয়েছে সাত টাকা হয়েছে তাহলে কি দশ হাজার সাত টাকা করে মানে আপনি এত ইউনিট পেয়েছেন আপনার আগে এত ইউনিট ছিল এটা যোগ গুম যোগ করলে এই ইউনিট তাহলে মানে ভ্যালু কত এইটা গণিতক সাত উননব্বই হাজার টাকা দিয়েছি তো এক লাখ টাকা উননব্বই হাজার টাকা গেল কোথায় সাড়ে আট টাকা হয়েছে কমই আছে এবারে তখন ভ্যালু হলো কত এক লাখ আঠারো এক লাখ দশ দিক পাঁচ আ গেছে এইবারে সেই ভদ্রলোকের টিপিক্যাল কথা হবে একটা ফোনে আমার ভীষণ দরকার আমাকে টাকাটা তুলে দিন জীবনে আমি কোনো দিন কাউকে প্রতিবাদ করিনি মানে তুলে নিই কারণ প্রত্যেক মানুষ ইনভেস্টার নয় এটা মাথায় রাখবেন ইনভেস্ট সবাই করবে ইনভেস্টার সবাই নয় ইনভেস্ট প্রোডাক্ট রিটার্ন দেবে সবাই রিটার্ন পাবে না দেখুন এই এইটাতে জল ঢাললে কতটা জল ধরবে এতটা এর বেশি ধরবে যদি দেয়া হয় কি হবে উঠছে যাবে এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই পৃথিবীতে যে ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড রিটার্ন দেয়নি মিউচুয়াল ফান্ড নয় সব কজন ইনভেস্টার পেয়েছে নেই কারণ এইটা হলো মাইন্ডসেট তার মাইন্ডসেট যদি সে না তৈরি করে নেয় নিতে পারে তাহলে সে তার কাছে উঠছে যাবে পরিষ্কার উঠছে যাবে এটা খুব ভয়ঙ্কর এটাকে বোঝা খুব শক্ত কারণ মাইন্ডসেটটা তো চোখে দেখা যায় না এই জন্যে আমি হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও পাঠাই লেখা পাঠাই দেখুন আমার উদ্দেশ্য খারাপ নেই যে কেউ টাকা না পাক বা পাক অন্তত সে তার মাইন্ডসেটটাকে বিল্ড আপ করুক তাহলে পেতে পারে না হলে আপনি ওয়ারেন বাফেট আপনার অ্যাডভাইসার হলেও আপনি পাবেন না সম্ভব নয় তো এবারে ইলেভেন্থ মান্থে সাড়ে আট টাকা হলো বললাম টুয়েলভ মান্থ থেকে যে প্রাইসে বিরাট কিছু হয়নি যে প্রাইসে ঢুকেছিলেন সেইখানে গেছে এরম করে সেই জায়গায় এসেছে তো আপনার এক লাখ কুড়ি হাজার দিয়ে এক লাখ আটচল্লিশ বিশাল ইন্টারেস্ট রেট এক বছরে তো এটা কি কি জন্য হয়েছে এটা কি করে হয়েছে এই কম রেট যখন হয়েছে তখন আমি কন্টিনিউ করে গেছি বলে এটা এক বছর নয় এটাকে আপনি যদি থ্রি ইয়ার্স হরাইজেনে দেখে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে তাহলে জিনিসটা ঠিক হবে কি ফাইভ ইয়ার্স হরাইজেন করে দেখেন তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন কেন এর গতি হচ্ছে এরকম ও এরকম হবে আমি একটা সাইকেল দেখালাম তো এটাকে এরকম করেই যায় তো এবার এই যাওয়াটাতেই এইরকম মাসে মাসে যাচ্ছে বলে তার মানে আপনি যখন এসআইপি করেছেন দেখবেন কি এটা নয় এটা নয় ইউনিট আমার বাড়ছে না কমছে ইউনিটগুলোরই আপনি মালিক এই যে ইউনিটটা এই যে ইউনিটটা হয়েছিল তার জন্য কিন্তু এই ভ্যালুটা হয়েছে যদি এটা না হতো তাহলে ওই ভ্যালুটা হতো না তার মানে আপনার সোনা কত জমছে ওটাই লক্ষ্য রাখুন ধরুন পাঁচ হাজার টাকা করে এই মান্থলি এসআইপি করছে কেউ দশ বছরের জন্য তাহলে তার হতে পারে কত সাড়ে তেরো লাখ টাকা বা তেরো লাখ সামথিং পঁচিশ বছরের জন্য নাও হিসেব পাল্টে গেল এক কোটি সাঁত্রিশ লাখ তার মানে শর্ট টার্মে রিটার্ন কম লং টার্মে রিটার্ন বেশি মানুষ উল্টোটা করে প্রোডাক্টকে ঘুরিয়ে পেছিয়ে রিটার্ন বার করতে যায় দশ হাজার টাকা করে দশ বছরে পঁচিশ বছরে পনেরো হাজার টাকা দশ বছরে পঁচিশ বছরে আমি বোঝাতে পারলাম যেটা আমি বলতে চাইছি ধরুন এটা আমি একটা স্টাডি করে বলছি সব থেকে মিউচুয়াল ফান্ডের যেগুলো লার্জ ক্যাপ ফান্ড এল সি ফান্ড মানে যেগুলো বড় কোম্পানি টাটা এস বি আই রিলায়েন্স যা বড় বড় কোম্পানি সেই যে সেখানে তেতাল্লিশটা এরকম লার্জ ক্যাপ কোম্পানিকে স্টাডি করার পর এটা আমি বলছি ধরুন কেউ 
তিন বছরে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছে মানে দশ হাজার টাকা করে মাসে যেটা এর আগে দেখাচ্ছিল তাই তিন বছরে তার ইনভেস্ট হয়েছে কত টাকা তিন লাখ ষাট হাজার টাকা তার ভ্যালু হয়েছে তিন বছর পর তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা একটু আগে দেখলাম শর্ট টাইমের রিস্ক মাইনাস সাত পার্সেন্ট তাহলে এবার ক্যালকুলেশন মাইন্ড ফ্রেমে স্টার্ট হয় একশো টাকা রেখে আটানব্বই টাকা তিন বছরে তার মানে ছ বছরে ছিয়ানব্বই টাকা দশ বছর পর আরে এ তো একদিন পর জিরো হয়ে যাবে সিম্পল ক্যালকুলেশন শুরু হয়ে যায় তখন এটা কিন্তু এইরকম নয় তো এবারে চার বছর পর তার দেয়াটা বেড়ে গেল দশ হাজার টাকা করে দেওয়া যাচ্ছে তার ভ্যালু হয়ে গেল এইটা নাইনটিন পার্সেন্ট রিটার্ন তাহলে এবার আপনি কোনটাকে ঠিক বলবেন এটা না এটা দুটোই ভুল পাঁচ বছরের পর আবার কমতে পারে এবার ওই চার বছর পর্যন্ত দেখিয়েছি টিল ফেব্রুয়ারি দু হাজার আঠারো পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন ন লাখ টাকা এক লাখ চুয়ান্ন পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার একশো সাতষট্টি চোদ্দো পার্সেন্ট রিটার্ন এখন কিন্তু স্টেবেল হয়ে গেছে অনেক সমুদ্রের কাছে যত ঢেউ দূরে কিন্তু নেই কিন্তু আপনি কখন দেখছেন কি দেখছেন তার উপরে আপনার ইনভেস্টমেন্ট কন্টিনিউ হবে কিনা ডিপেন্ড করছে ধরুন একজন ভদ্রলোক তিনি একটা এসআইপি করেছেন একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার উনিশে দেখলেন মাইনাস ছ পার্সেন্ট মারাত্মক বাজে আর একজন ভদ্রলোক কিছু না দুটো মাস পরে দেখেছেন মার্চে দেখছেন সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ এইট পার্সেন্ট বা ওই ওইটাই দুটোই কিন্তু মিসগাইড করলো তাকে কেন এটা দেখার নয় ইউনিটটা দেখার রেকারিং ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংক পোস্ট অফিস সব যেগুলো আছে সেগুলো সবাই জানেন এগুলো আর নতুন করে কিছু জানার নেই বাজারে গেলে গুগল করলেই দেখা যাবে তো এবার আমি একটা কম্পারিজন করেছি পোস্ট অফিস এসআইপি ডিফারেন্সটা কি ধরুন কেউ মান্থলি পাঁচ হাজার টাকা করে পোস্ট অফিসে দিচ্ছে ওই ইন্টারেস্ট রেট অনুযায়ী তাহলে এই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে তিন লাখ টাকা পোস্ট অফিসে দিচ্ছে তিন লাখ উনষাট হাজার টাকা এসআইপি করে যদি কেউ দেয় সে পাচ্ছে চার লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা ডিফারেন্স মানি এইটা ট্যাক্সফ্যাক্সের গল্প আমি এখানে আসছি না কিছু যদি কেউ দশ বছর দেয় চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ডিফারেন্স যত টেনিওর বাড়বে ডিফারেন্স মানি বাড়বে যদি সংখ্যা না বোঝা যায় এটা দেখুন এটা হলো আপনার ওই গ্যারান্টেডের দেখুন এই জায়গাটা দেখুন ভালো করে এইটা দেখবেন না এই খানটা দেখুন দেখুন একটা টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত এক জায়গায় হাঁটছে দুজনেই তারপরে দেখুন গ্যাপ কোথায় বেড়ে গেল কম্পাউন্ডিং এফেক্টের জন্যে এ কোথায় আর এ কোথায় আপনি এসআইপি কোথায় নিয়ে চলে গেছে আর এ কোথায় আর মানুষ তো এই জায়গা থেকে বেরোতে পারে না বলেই প্রবলেমটা হয় বিচার করতে গেলে প্রথমেই বিচার করতে যাওয়া হয় মিউচুয়াল ফান্ডে মিউচুয়াল ফান্ড রিস্কি ঠিক আছে চলুন দেখা যাক মিউচুয়াল ফান্ডে টোটাল পনেরো বছরে সাতষট্টিটা স্কিম পেয়েছি আর কুড়ি বছরে উনত্রিশটা স্কিম পেয়েছি যেগুলোকে নিয়ে স্টাডি করা যায় তাদের হাইয়েস্ট রিটার্ন হচ্ছে পনেরো বছরে বাইশ দশমিক নয় ছয় অলমোস্ট তেইশ পার্সেন্ট হাইয়েস্ট পনেরো বছরে কিন্তু কুড়ি বছরে চব্বিশ পার্সেন্ট লোয়েস্ট রিটার্ন পনেরো বছর রেখেছে কেউ টাকাটাকে দশ পার্সেন্ট খারাপ রিটার্ন লোয়েস্ট রিটার্নটাও খারাপ রিটার্ন কুড়ি বছরে সাড়ে বারো পার্সেন্ট অ্যাভারেজ রিটার্ন ষোলো পার্সেন্ট আঠারো পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে চারটে স্কিম টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস পনেরো বছরে চারটে কুড়ি বছরে দশটা স্কিম ফিফটিন পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে পনেরো বছরে আটচল্লিশটা স্কিম ভাবুন একবার সাতষট্টিটার মধ্যে আটচল্লিশটা স্কিম ফিফটিন পার্সেন্ট প্লাস রিটার্ন দিয়েছে আগে আর কুড়ি বছরে চব্বিশটার ওপর স্কিম বারো পার্সেন্ট যেটা খুব মডারেট রিটার্ন পাওয়াই যায় সেটা দিয়েছে সাতষট্টিটার মধ্যে তেষট্টিটা আর কুড়ি বছরে উনত্রিশটার মধ্যে উনত্রিশটাই এইট পার্সেন্টটা তো আর বলার দরকার নেই যে বারো পার্সেন্ট দিচ্ছে এখন ওটা যে এইট পার্সেন্টটা কেন দেখেছি গ্যারান্টেডে এইট পার্সেন্ট তো এখানে সাতষট্টিটার মধ্যে সাতষট্টিটাই এইট পার্সেন্ট দিচ্ছে তাহলে একটা কনক্লুশন আসা যেতে পারে রিস্ক ইজ নট লুজিং মানি রিস্ক ইজ লুজিং পারচেজিং পাওয়ার একটু আগে দেখিয়েছি 
এইটা ভালো করে বলি রিস্ক ইজ নট লুজিং মানি রিস্ক ইজ ইনএবিলিটি টু কন্টিনিউ এ সাইকেল আমি একটা সাইকেলকে যদি কন্টিনিউ না করতে পারি ওটা বড় রিস্কে পড়বো আমি শর্ট টাইমে এই যদি আমি দেখতে যাই তাহলে আমি বড় রিটার্নের রিস্কে পড়বো কিছু করার নেই এইটা ভালো করে বুঝো সবাইকে বলছি এটা একটু ভালো করে দেখুন ধরুন পঞ্চান্ন তিরিশ বছর বয়সে কেউ ইনভেস্ট শুরু করেছে ঠিক আছে মাসে দশ হাজার টাকা করে তিরিশ বছর বয়সে শুরু করেছে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তার হচ্ছে কত এই টাকাটা এবার একজন সে বলল আর একটু বুঝি আর একটু ভাবি একটু টাইম নি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শুরু করল দশ হাজার টাকাই করছে একই পাঁচ বছরে কত টাকা কম দিল বছরে কত টাকা করে কম দশ হাজার করে দিচ্ছে তো বছরে এক লাখ কুড়ি হাজার পাঁচ বছরে কম দিল কত টাকা ছ লাখ টাকা এলো কম কত টাকা জাস্ট ভাবুন এও পঞ্চান্ন বছরই আর একজন আর একটু ভাবল চল্লিশ বছরে গিয়ে শুরু করল দশ হাজার টাকাই করছে কম দিল কত টাকা বারো লাখ টাকা পেল কম কত প্রকাস্টিনেশন কস্ট কিন্তু হিউজ হিউজ ডিলে কস্ট হিউজ আরও ছোট করে দেখাচ্ছি দশ হাজার টাকা করে কেউ মাসে এস আইপি করেছে আজকে সে শুরু করেছে তাহলে এই মাত্র দেখালাম এই টাকাটা হবে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ প্রো একটু আগেই দেখালাম ঠিক আছে অত বছর নয় পাঁচ বছর দশ বছর না আরও ছোট করুন ছ মাস পর এ তো হতেই পারে না এমন কি ব্যাপার দেখুন কি কাণ্ডটা হয় ছ মাস পর খুব দিচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে কমে গেল টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ছ মাসে কত টাকা কম দশ হাজার টাকা করে ষাট হাজার টাকা পেলাম কম কত বারো মাস এমন কিছু তো নয় কি হচ্ছে কত টাকা কম দিচ্ছি দশ হাজার টাকা করে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা পেলাম কত কম ডিলে কস্ট ভাবার কস্ট বিশাল বিশাল খুব কস্টলি 